na wasalimu nyote. Kuna njia moja tu ya kwenda mbinguni na Biblia inaeleza kuwazi kabisa. Wokovu wa kuokoka ina maana kupata uzima wa milele, yani ukifa unaelekea mbinguni. Watu wengi wanadhani ni kwa wema wako au matendo yako mema ndio yatakayo kuwezesha kwenda mbinguni. Lakini Biblia inasema katika kitabu cha Warumi 3:23 kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Biblia pia inasema kitabu cha Waroma 3:10 kama ilivyoandikwa hakuna mwenye haki hata mmoja. Kwa hivyo Mungu anasema sote hakuna anayetenda haki na kama ingekuwa wema wetu ndio ambayo ingetupeleka mbinguni hakuna hata mtu mmoja atakayeenda kitabu cha ufunuo nane pia inasema bali waoga na wasioamini na wachuki zao na wauaji na wazinzi na wachawi na hao waabuduo sanamu na waongo wote sehemu yao ni katika lile ziwa liwakalo moto na kiberiti hii ndiyo mauti ya pili kila mtu ashawe kusema uongo kwa hivyo sisi sote ni wenye dhambi na pia tumetenda mabaya mengi zaidi kuliko uongo ukweli useme tu sote tunastahili moto ya kuzimu lakini biblia inasema wa roma tano nane lakini Mungu anatuonyesha upendo wake kwetu kwa kuwa wakati tulikuwa bado wenye dhambi Kristo alikufa kwa ajili yetu. Yesu kwa ajili ya upendo wake kwetu alikuja duniani. Biblia inasema kuwa Mungu alidhihirishwa katika mwili. Yaani Mungu alikuja hapa duniani kama Yesu Kristo kimwili. Akaishi duniani bila dhambi hakuwahi tena dhambi yoyote ile na bila shaka wakampiga wakamtemea mate na kumtia misumari msalabani Biblia inasema kuwa wakati alipokuwa msalabani kitabu cha kwanza cha Petro 2:24 yeye mwenyewe alizichukua dhambi zetu katika mwili wake juu ya miti kwa hivyo dhambi zote umefanya na dhambi zote nilizozifanya ilikuwa ni kama Yesu alizofanya mwenyewe alikuwa akiadhibiwa kwa ajili ya dhambi zetu alafu wakachukua mwili wake wakamzika kaburini kisha nafsi yake ikaenda jehanamu au motoni kwa siku tatu na usiku tatu hiyo iko katika kitabu cha matendo mbili thelathini na moja. baada ya hizo siku tatu akafufuliwa kutoka kwa wafu akawaonyesha wanafunzi mashimo mikononi mwake Biblia inasema kwamba Yesu alikufa kwa ajili ya kila mtu. Inasema katika kitabu cha Yohana cha kwanza mbili mbili alikufa si kwa ajili ya dhambi zetu tu bali pia kwa ajili ya dhambi za ulimwengu wote. Lakini kuna kitu ambacho tunapaswa kufanya ili kuokolewa. Biblia imeuliza hilo swali katika kitabu cha Matendo 16:30 hadi 31. Nifanye nini ili niokolewe? Nao wakasema, "Mwamwini Bwana Yesu Kristo. Nawe utaokolewa na nyumba yako." Kwa hilo jibu, tizama kwamba Yesu hakusema eti jiunge na kanisa ili uokolewe, hakusema kubatizwa wala kutubu dhambi zako zote ili uokolewe, hapana. Alisema, "Amini." Kuna mistari maarufu zaidi katika Biblia nzima. Yohana tatu sita Kwa maana Mungu aliupenda ulimwengu wote hata akamtoa mwanawe wa pekee ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Milele inamaanisha hakuna mwisho. Yesu alisema kitabu cha Yohana nane Mimi nawapa uzima wa milele wala hawata wala hawatapotea kamwe wala hakuna mtu atakayewatoa katika mkono wangu. Yohana 6:47 inasema, "Kweli nawaambieni, yeye aaminie ana uzima wa milele." Kwa hiyo ukiwa umeiweka imani yako kwa Yesu Kristo, Biblia inasema una uzima wa milele. Utaishi milele. 
na pia huwezi kupoteza wokovu wako kwa sababu ni ya milele ukisha ukisha muamini Yesu tu umeokolewa milele na huwezi kuipoteza wokovu wako kamwe hata kutendeke nini tuseme kwa mfano niondoke niende kutenda dhambi mbaya kabisa Mungu ataniadhibu katika dunia hii kwa mfano ni muue mtu Mungu atahakikisha kwamba nimepata adhabu naweza enda jela au adhabu mbaya zaidi kama kifo Vyovyote vile hii dunia ita, itaniadhibu naye Mungu pia atahakikisha nimeadhibiwa hata zaidi lakini sitaenda kuzimu au motoni kwa sababu nimeokolewa hakuna itakachokifanya kitakachosababisha mimi kuenda motoni na nikienda motoni basi Mungu atakuwa ni muongo kwa sababu alituahidi kuwa yeyote atakaye amini ana uzima wa milele na pia akasema kila mtu anayeishi na ananiamini mimi hata kufa kamwe Ndio maana kuna mifano mingi ya watu katika Biblia ambao walifanya mambo mabaya kweli lakini walienda mbinguni. Kivipi? Je, ni kwa sababu walikuwa watu wazuri? Hapana, ni kwa sababu walimwamini Yesu Kristo. Dhambi, dhambi zao zimesamehewa. Lakini watu wengine ambao huenda wameishi maisha mazuri katika macho ya ulimwengu wakaonekana wazuri au labda wao wameishi maisha, maisha bora zaidi kuliko wengine ikiwa hawamwamini Yesu Kristo wataenda kuzimu kuadhibiwa kwa dhambi zao wacha nimalize kwa hili wazo kuna swali Yesu aliulizwa na wafuasi wake waliuliza je kuna wachache ambao wataokolewa hilo ni swali nzuri kwa hivyo je ni watu wengi wanaookolewa au ni wachache ambao wanaokolewa Tizama vile Yesu alivojibu Mathayo 7:13 Ingieni kupita lango iliyonyooka kwa maana mlango ni mpana na njia ni pana inaelekeza kusambaratika kwako na ni wengi wanaoelekea huko kwa maana mlango umenyooka na njia ni nyembamba inayoelekea katika uzima na ni wachache waipatayo Kitabu cha Mathayo 7:21 hadi 23 kinasema Si kila mtu aniambiaye Bwana Bwana ndio atakayeingia katika ufalme wa mbinguni bali ni yeye afanyaye mapenzi ya baba yangu aliye mbinguni. Wengi wataniambia hiyo siku Bwana Bwana hatukufanya unabii kwa jina lako na kwa jina lako kutoa mapepo na kwa jina lako kutenda matendo mengi mazuri ndipo nitawaambia dhahiri Siku wajua ninyi kamwe ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu. Kwanza kabisa watu wengi duniani hawadai eti wanamwamini Yesu lakini Mungu alionya kwamba hata miongoni mwa hao wanaodai kumwamini Yesu pia miongoni mwao wanaomuita Bwana Bwana wengi wao watakuwa wanasema tulifanya haya matendo mazuri mbona hatujaokolewa Ibu, ondokeni mbali na mimi siku kujua kamwe hiyo ni kwa sababu uko usiku wa matendo na ikiwa unaamini matendo yako mwenyewe ndio yatakuokoa au unadhani unaenda mbinguni kwa sababu umebatizwa au useme kwamba a ah, kwa kweli mimi sijafanya mabaya nimetenda mema nimefuata amri kumi za Musa au unadhani mtu unafaa kuhudhuria kanisa na kutubu dhambi hii yote ni matendo na kama imani yako iko kwa matendo yako Yesu akirudi atakwambia toka mbali na mimi siku kujua kamwe ni lazima uweke imani yako yote kwa kile alichofanya msalabani kufa kwake kuzikwa kwake na kufufuliwa tena Hiyo ndio tiketi yako ya kwenda mbinguni ikiwa unaweka imani yako kwa vitu kama naam mimi ni mkristo mzuri ndio maana naenda mbinguni na ninafanya matendo haya mazuri Yesu atasema nenda kutoka kwangu siku kujua kamwe hakusema nilikujua hapo awali akisha kujua milele umehifadhiwa milele atasema toka karibu na mimi siku kujua kamwe kwa sababu ikiwa unakwenda butoni ni kwa sababu hakukujua kamwe 
Mungu akisha kujua amekujua kabisa. Ni kama vile kwa mfano watoto wangu daima watakuwa watoto wangu. Unapozaliwa tena ama kuokoka unakuwa mtoto wake, kwa hivyo unakuwa we ni mtoto wa Mungu daima. Unaweza kuwa we ndio mwenye kuadhibiwa kila mara na Mungu kwa ajili ya dhambi zako hapa duniani. Lakini hata ukiaribu maisha yako hapa duniani huwezi ukaifuta wokovu. Ni milele. Mwisho. Kama umemwamini Yesu kulingana na jinsi nilivyokuelezea kuwa alikufa kuzikwa na kufufuliwa kwa ajili yako na hutegemei matendo yako, naomba uinamishe kichwa chako na urudilie nyuma yangu hili sala. Ewe Yesu, nakubali mimi ni mwenye dhambi. Kwa kweli nastahili kwenda kuzimu. Naamini ulikufa msalabani kwa ajili ya dhambi zangu mimi. Ukazikwa, ukafufuka, ukapaa mbinguni. Na kuomba Yesu uniokoe, unipe uzima wa milele. Ni we Yesu pekee naamini na kutegemea. Amina.